Olá pessoal, hoje eu vou fazer um curry tailandês de pasta vermelha tirado deste livro da Nigella Lawson. É um curry com salmão e camarão. Eu não vou pôr camarão, eu vou pôr só um quilo de salmão para quatro de quatro e dá para quatro a cinco pessoas. A receita dela diz o seguinte: curry tailandês de abóbora e frutos do mar. Na realidade, ela põe salmão e põe um pouco de camarão. Eu comprei uh, um quilo de salmão, um quilo de abóbora cabotiá, que é a certa para fazer pratos salgados, e ela recomenda que se ponha bok choy. Bok choy é aquela a selga chinesa. Agora, eu acho o seguinte, embora haja uma clara influência chinesa na Tailândia, e inclusive o prato com que eu vou servir era esse, esse curry, além do arroz, são aqueles legumes da moda tailandesa que tem, uh, que você pode, onde você pode pôr bok choy, por exemplo, eu vou pôr repolho, mas você pode usar bok choy, e tem os molhos uh, chineses, tipo molho de ostra, molho de soja escuro, etc e tal. Bok choy, do que eu vi até hoje, e olha que eu comi muito curry tailandês, nunca vi. Então, eu vou usar uma coisa que eu acho que é mais tailandesa, que é vagem. Eles usam bastante uh, vagem na comida, na cozinha tailandesa. Vamos aos ingredientes? Bom, aqui tá o... aqui estão os ingredientes. Então, um quilo de salmão, que eu piquei em tamanhos, digamos, que caibam na colher. Uns 400 gramas de vagem francesa ou holandesa, aquela vagem fininha, pus um pouco menos de abóbora cabotiã que ela recomenda, ela recomenda um quilo, eu pus 800 gramas, duas ou três colheres de sopa da pasta tailandesa, curry vermelho tailandês, red curry paste, encontra-se no Santa Luzia ou em lojas na Liberdade, à toa, na Praça da Liberdade, que é uma loja chinesa, mas tem uma larga sessão tailandesa, o famoso molho de peixe para salgar, um vidro de 500 gramas de leite de coco, açúcar de palma ou açúcar normal, sal, por caso de precisar, aqui, raiz de coentro, que ela não recomenda, mas eu ponho porque é uma coisa muito tailandesa, aquele limão kafir ou folhas de limoeiro normais também para perfumar, Raízes de erva cidreira, infelizmente eu não tenho frescas, então eu ponho secas mesmo. Tudo isso vocês retiram na hora de servir, isso por exemplo e isso porque não se come, né? E também pus uma pimentinha dedo de moça porque uh, a gente sabe que dá cor também, né? Além, da, além do sabor, ela dá cor. Agora vamos à preparação. Bom pessoal, vocês sabem que a primeira coisa é aquecer a panela, né? E aí, a hora que ela aquecer um pouquinho, nós vamos colocar um pouco do leite de coco, onde nós vamos bater a... fritar a pasta de curry vermelho. Agora sim. Então, nós vamos pegar esse leite de coco e reduzir para usá-lo com a gordura onde nós vamos fritar o, a pasta de curry. Bom, gente, já tá fervendo e reduzindo, né? Então, eu vou colocar uma colher de sopa de pasta tailandesa, uh, curry vermelho, que é de pimenta seca. Eu ponho uma só porque, assim, mesmo quem não gosta muito de pimenta, consegue 
comer isso. É bom sempre perguntar para os convidados se eles gostam de pimenta ou não, porque a comida tailandesa é apimentada. Agora a gente frita bem a pasta. Até vou pôr mais um pouquinho. Eu acho que dá para aguentar. Tem bastante líquido, bastante... A abóbora é doce. Bom, agora eu baixei um pouco o fogo. Vamos cozinhar a pasta até ela começar a soltar o óleo. Aí... Nós vamos colocar Vamos colocar mais leite de coco água na, na garrafa para tirar o resto do leite de coco. Agora nós vamos acrescentar as quatro colheres de, perdão, três colheres de sopa de molho de peixe. Opa, peguei a colher errada. Aqui tá meia colher de sopa, então vou pôr mais uma. E agora vou usar duas. Essa aqui é a verdadeira colher de sopa. Ops. Pronto. Agora vamos colocar duas colheres de açúcar de palma. Como eu disse, quem não tiver usa açúcar normal ou açúcar mascavo. Eu vou usar açúcar mascavo, porque o meu açúcar de palma tá duro, feito uma pedra. Lembrem-se que a cozinha tailandesa gosta do salgado, doce, apimentado e é, temperado com especiarias. Então, o açúcar é um ingrediente importante na cozinha tailandesa, em todos os pratos salgados. Agora nós vamos colocar as raízes de erva cidreira, que dão sabor, né? As raízes de coentro. As folhas de limoeiro, na falta do limão kafir, que já existe aqui. Inclusive, uma amiga minha tem uma muda em casa. É, na falta do limão cafir, vocês podem pôr folhas de limoeiro normais. Aí vai o limão cafir. Tudo isso, gente, deixa é, o curry extremamente aromático. Mas, como eu disse, a diferença entre os curries tailandeses e os indianos é que os tailandeses têm especiarias frescas e os indianos têm especiarias secas. Agora, no sul da... Tailândia, como a gente viu, por causa da influência indiana, existem curries que misturam as duas, os dois tipos de especiarias, que são os curry massaman. Bom, agora nós vamos deixar ferver e acrescentar o, a abóbora e as vagens. E o peixe eu só vou acrescentar praticamente na hora de servir, porque ele cozinha muito rápido.
Bom, pessoal, agora que tá fervendo, eu vou acrescentar a abóbora uh, e vou colocar a... o timer para 10 minutos, porque a gente tem que verificar. O outro dia eu, eu deixei 15 minutos e eu achei que a abóbora ficou muito mole. Também não pode derreter completamente, né? Não é um purê que a gente quer, nem uma sopa, né? Vou pôr também as vagens, vou pôr também as vagens francesas. Como vocês veem, o prato já tá ficando extremamente colorido, né? E ainda falta o salmão. Bom, timer para 10 minutos. Daqui a 10 minutos eu vou, venho conferir. Como é que tá? Enquanto isso, eu vou fazendo os legumes. Até já. Eu esqueci de dizer que ela manda colocar 350 ml de caldo de peixe. Eu estou simplesmente... Uh, colocando mais água da garrafa de leite de coco, porque eu não tenho caldo de peixe. Se precisar, eu vou colocar um pouco mais de água mesmo, se eu achar que tá muito seco, porque ainda falta o salmão. Mas uh, a abóbora e a vagem soltam água. Então, agora eu vou jogar o salmão, cinco minutos de cozimento e tá pronto. Bom, pessoal, aqui está o prato já com o salmão acrescentado. É só deixar cozinhando durante cinco minutos. Espero que vocês tenham gostado. Experimentem fazer. Bon appétit e até a próxima!